بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین عزت و ذلت اور عروج و زوال اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے آج کی اس مختصر مگر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک ایسے جھنڈے اور اس سے جڑی عبرت ناک کہانی کا تذکرہ کریں گے مگر ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو موسا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ناظرین کرام جس جھنڈے کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کو درفش کاویانی کہا جاتا تھا درفش کاویانی کا مطلب ہے کاوا کا لہرانے والا جھنڈا کاوا ایک لوہار کا نام ہے جو اصفہان کا رہنے والا تھا زہاق بن الوان ایک بڑا ظالم و جابر حکمران تھا جسے ایک پراسرار بیماری لاحق ہو گئی اس بیماری سے شفا یابی کے لیے وہ لوگوں کے بھیجے نکلوا کر انہیں چربی میں تبدیل کرواتا اور اس چربی کو اپنے زخموں پر لگواتا تھا اس طرح اسے قدر آرام ملتا تھا اس نے اسی طرح ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سارے قیدیوں کے بھیجے نکلوائے اور مرہم بنا کر استعمال کر لیے کاوا لوہار کے چار بچے بھی اس کی اس بے رحمی کی نظر ہو چکے تھے کاوا لوہار نے اس چمڑے کے کپڑے کا جسے وہ اہرن کے نیچے بچھایا کرتا تھا ایک جھنڈا بنایا اور اسے ایک لکڑی پر لٹکا کر ڈھول بجاتا اور زہاق بن الوان کے ظلم کا راگ الاپتا ہوا کوچا کوچا اور گلی گلی چکر لگانے لگا سینکڑوں ستم رسیدہ انسان اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے یہاں تک کہ سارا اسفہان اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا کاوا نے پہلے تو اسفہان کے حاکم کو قتل کیا پھر اسفہان سے نکل کر زہاق کے کئی کلوں پر قابض ہوا اور بالآخر کاوا نے زہاق کو قتل کر کے سلطنت جمشید کے بیٹے فریدون کے حوالے کر دی کاوا لوہار کے اس جنڈے کو متبرک اور فتح کی علامت خیال کرتے ہوئے زہاق کے خزانے کے زر و جواہر سے اسے مرسا کرنے کے بعد مثل خورشید چمکدار بنا دیا گیا اور اس وقت سے اس جنڈے کو درفش کاویانی کہا جانے لگا اور لوگوں میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ یہ جھنڈا جس لشکر میں ہوگا وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا ناظرین کرام صدیاں بیت گئیں حکمران بدلتے رہے لیکن یہ جھنڈا اپنی جگہ قائم رہا یہ جھنڈا یزدگر جو ایران کا آخری بادشاہ تھا اس کے بھی قبضے میں تھا اور یہ جھنڈا اس قدر قیمتی ہو چکا تھا کہ زمانے بر کے جوہری اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے مال غنیمت میں سے جو کچھ ہاتھ آتا تھا اس کا ایک حصہ اس ترفش کا ویانی پر چڑھا دیا جاتا تھا اس لیے چمڑا جواہرات سے چھپ کر بوسیدہ اور نظروں سے پوشیدہ ہو چکا تھا چار ہزار سال تک یہ جھنڈا قائم رہا اور پھر بالآخر اس کی بھی قضا آ گئی خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب اسلامی لشکر نے ایران کو فتح کیا تو درفش کا ویانی ان کے ہاتھ آیا امیر المؤمنین نے اس جھنڈے کے تمام جواہرات مجاہدین میں تقسیم کر دیے اور اس جھنڈے کو جلا کر خاکستر کر دیا اور فرمایا دیکھو کوئی چیز اللہ وحدہ لا شریک کے سوا یہ طاقت نہیں رکھتی کہ وہ کسی انسان کی مدد کر سکے ناظرین کرام بس یہ ماجرہ ہے اس درفش کا ویانی کا جس نے شاہنامے کو مزیدار اور قصہ خانوں کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کے لیے ہماری یہ ویڈیو مفید رہی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور سب کا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ